Good day kids! Ngayon ay nasa week 7 na tayo ng ating aralin. Tapos na tayo sa topic ng polygon. At ngayon, tayo ay pupunta sa aralin tungkol sa circles. Alam kong excited na kayong matuto kaya ihanda na ninyo ang inyong mga ballpen at papel upang maisulat ninyo ang ating mga aralin. Inaasahan ko ding makikinig kayong maigi ha? Handa na ba kayo? Again, our topic for this week is about circles. And before we proceed to the lesson, let's have a short recap of the previous topic. Let's have the guess the gibberish. Sa activity na ito, ako ay naghanda ng mga salita na kasing tunog ng mga syllables ng ating tamang sagot. Ang kailangan nyo lang gawin ay pakinggan itong maigi. Nagbigay din ako ng mga meaning ng tamang sagot upang masagutan ninyo ito ng maayos. Ready? Paul Lee Gon. This is a closed figure from the Union of Segments. Ano kaya ang sagot dito? Mahusay! Ito ay ang polygon. Again, polygon is a closed figure from the Union of Segments. Next, in, tear, your, and gel. It is an angle inside the polygon at one of its vertices. Ano kaya ang tamang sagot dito? Mahusay! Ito ay ang interior angle. This is an angle inside the polygon at one of its vertices. Next is cone beaks, a type of polygon where all the diagonals are formed inside the polygon itself. What do you think is the correct answer? Good job! This is convex. Convex is a type of polygon where all the diagonals are formed inside the polygon itself. Next one is try and gel, a three-sided polygon that has a 180 degree sum of the interior angles. Ano kaya ang tamang sagot dito? Mahusay! Ito ay triangle, a three-sided polygon that has a 180 degree sum of interior angles. Our last gibberish is hex t your angel. It is an angle that is both supplement and adjacent to one of its interior angles. Ano kaya ang tamang sagot? Mahusay! Ito ay exterior angle. It is an angle that is both supplement and adjacent to one of its interior angles. Talagang napakahusay ninyo sa ating mga nakaraang aralin. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang goals ng ating topic ngayong linggo. What are the goals of our lesson? Illustrates a circle and the terms related to it. Center, radius, diameter, chord, arc, central angle, and inscribed angle. Now let's talk about circle. What is a circle? In mathematics, circle is the set of all points on a plane having a fixed distance from a fixed point called center. Tandaan na ang circle o bilog ay isang geometrical figure na kung saan ang mga points nito ay may kaparehas na layo mula sa center. Now let's proceed to the terms related to circle. Others call these terms as the parts of the circle. This is an example of a circle. The points here are equidistant from the center. Point P is the center of our circle. Basically, center is at the middle part of the circle. Using the center, we can name the circle. Muli, ang center ay nasa gitnang bahagi ng ating bilog 
at ito ang ginagamit upang mapangalanan natin ang ating bilog. Now, what do you think is the name of our circle? Very good! Circle P is the name of our circle. And take note that this is the symbol for circle. Ngayon naman, tignan ninyo ang segment PA o segment AP. Ito ay tinatawag na radius. Can you describe the radius? Great! Radius is a segment from the center to any point on the circle. Ito ay segment mula sa center papunta sa kahit anong point sa ating circle. Nakita niyo ba kung saan dumaan ang ating aso? Mahusay! Ito ay dumaan sa ating center. Ito naman ang ating segment BC o segment CB. Segment BC or segment CB is a diameter. A segment that passes the center and it is twice the measure of the radius. Ang diameter ay segment na dumadaan sa ating center at katumbas ng diameter ay dalawang radius. Kaya niyo bang pangalanan ang dalawang radius na bumuo sa ating diameter BC o CB? Magaling! Ito ay ang segment PB o BP at ang segment PC o CP. Ang mga segments na ito ay bumubuo sa ating diameter BC o CB. Now we have segment BE or segment EB and segment ED or segment DE. These two segments are chords. Can you describe these chords? Very good! Chord is a segment joining two points on the circle. Ito naman ang mga segment na nagdurugtong sa dalawang points sa ating circle. Take note that a diameter is also a chord that passes through the center of the circle. Ang ating mga diameter ay isa ring uri ng chord dahil ito ay nagdurugtong sa dalawang points ng ating circle. Tandaan, ang diameter ay isang chord. Ngunit hindi lahat ng chord ay diameter. Kaya huwag malilito. Now let's have the arc. Arc is a curved part of the circle. Remember, that we have three different kinds of arc. The first one is the semicircle. Arc BAC or arc CAB is a semicircle. This is the symbol for an arc. Can you describe the semicircle? Right! Semicircle is an arc that is half of the circle. Tandaan na ito ay ang arc na kalahati ng ating circle. Meron pa ba kayong nakikita ang iba pang semicircle sa ating example? Magaling! Ito ay ang arc BDC o arc CBB at ang arc BEC o arc CEB. Ang mga ito ay mga semicircles din. Ngayon naman ay ang pangalawang uri ng arc, ang minor arc. Arc ACE or arc ECA is a minor arc. Tignan maigi ito. Maaari mo bang ilarawan ang arc na ito? Tama! Ang minor arc ay mas maliit sa sukat ng semicircle. Minor arc is an arc shorter than semicircle. Maaari niyo ba akong bigyan ng iba pang halimbawa ng minor arc sa ating circle? Mausay! Ito ay ang mga arc CED or DEC, arcs BDE 
or EDD, ARCS, DEA o AED, at may iba pa. The third ARC is the major ARC. ARC DCE or ECD is a major ARC. Can you describe this ARC? Great! Major arc is an arc longer than semicircle. Ito ay ang mga arc na mas malaki ang sukat kaysa sa semicircle. Can you give other major arcs from our circle? Very good! Some of the major arcs we have are arcs BAE or EAB, arcs DAE or EAD, arcs ADE or EDA, and many more. Let's have the angle CPA or angle APC. What can you say about this angle? Right, its vertex is the center P and the sides are the radius of the circle. Angle CPA is an example of central angle. Central angle is an angle whose sides are two radii and its vertex is the center of the circle. Tandaan na ang central angle ay ang angle na ang center ng circle ang vertex at ang dalawang radii ang sides nito. Ang radii ay ang plural ng radius. Ngayon naman, tignan ninyo ang isa pang angle na mayroon tayo. Ito ay ang angle DEB o angle DED. Kaya mo bang ibigay ang pagkakaiba nito sa central angle? Magaling! Ang angle DEB o angle BED ay may vertex na nasa circle mismo at ang sides nito ay mga quartz ng ating circle. Angle DEB or angle BED is an inscribed angle. Inscribed angle is an angle whose vertex is on the circle and the sides contain the quartz. Tandaan na ang inscribed angle ay may vertex sa mismong circle at ang sides ay mga quartz. Mayroon pa ba kayong nakikitang isa pang inscribed angle sa ating circle? Magaling! Ito ay ang angle EBC o angle CBE. Mayroon tayong dalawang inscribed angles sa ating circle P. Nakatapos na naman tayo ng ating aralin. May mga katanungan ba kayo? Mahusay! Talagang pinapahanga ninyo ako. At upang malaman ko ang inyong natutunan, tayo muna ay mag-review. Mula sa ating circle, bigyan ninyo ako ng mga pangalan ng mga bahagi nito. Anong bahagi si point B? Magaling! Ito ay ang ating center. Ano naman ang pangalan ng ating circle? Mahusay! Ito ay ang circle B. Now, what is the term for segment BC? Right! This is the radius. How about segment DA? Great! This segment is a diameter. Anong bahagi naman ang segment DE? Magaling! Ito naman ay isang chord. Now let's have the angles. Can you name a central angle in this circle? Very good! We have angles DBC or angle CBD and we also have angles ABC or angles CBA. 
we have two central angle in this example. How about the inscribed angle? Mayroon ba tayong inscribed angle sa ating example? Tama! Ang angles ADE or angle EDA ay isang inscribed angle. Ngayon naman ay magbigay kayo ng ilang examples ng ating arc. Nakita na ba ninyo ang iba't ibang arcs natin? Very good! Arcs ACD or DCA is a semicircle. The small arc AC or CA is an example of minor arc. Arcs ADC or CDA is an example of major arc. Talagang alam na ninyo ang ating mga aralin. At upang mas madagdagan pa ang inyong kaalaman, gawin ninyo sa inyong papel ang mga practice exercises natin ngayong linggo. Practice Exercise 1 Examine your surroundings. Look for five things that can represent circles. Draw this in your paper. Magmasid sa inyong paligid at humanap ng limang bagay na bilog. Ito ay iguhit sa inyong mga papel. Practice Exercise 2 Using a compass, a ruler, and a protractor, draw a circle in your paper having M as the center, radius MO of 3 cm, diameter OP of 6 cm, chord QR of 4 cm, and central angle OMS of 60 degrees. Tandaan na sa gawain ito, kailangan ninyo ng compass, ruler, at protractor. Sundin ang mga statement upang maiguhit ninyo ng maayos ang mga bahagi ng ating circle. Umaasa akong matatapos ninyo ang inyong mga gawain. At upang mas ganahan ng ibang mga kids kagaya ninyo, Maari kayong mag-iwan ng mga comment tungkol sa inyong mga natutunan sa ating comment section. Malaking tulong ito upang mas madagdagan ang kanilang mga kaalaman. Lagi kayong mag-insaya sa math dahil The only way to learn mathematics is do the mathematics. This is your Ma'am LA. Thank you and see you on the next week's video.